Okay, uh, let's all pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming amang Diyos sa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya at dakilang pag-ibig. We were born as a sinner and we were supposed to go to the eternal hell. Kami po'y isinilang na mga makasalanan at nararapat kami na mapunta sa walang hanggang impyerno. But you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit nahabag ka po sa amin at niligtas mo po ang aming mga spirito mula sa walang hanggang pagkawasak. Today or so we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Kami pong lahat ngayon ay nagtitipon-tipon. Kaming mga pinabanal ng, ng pinabanal ng dugo ng Panginoong Hesus upang magpuri sa iyo at makinig ng iyong salita. Whenever we gather together, let us remember the grace of the Lord. Kapag, kapag kami po ay nagtitipon, nawa po ay maalala namin ang biyaya ng Panginoon. And let us do not forget what is the real purpose of our life. At wag nawa naming malimutan ang tunay na layunin ng aming mga buhay. When we observe all these signs, we know we are living in the end of age. Kapag nakikita po namin ang mga tanda na lalaman po namin na kami ay nabubuhay sa katapusan ng panahon. And let us listen this age and also let us be awakened. Naway maunawaan po namin kung ano ang panahong ito at magising po kami. Let us do our best to preach the gospel to the low source. Naway magawa pa po namin ang lahat ng aming makakaya upang maipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng mga kaluluwa. Today also, from the beginning of the Sunday sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Mula po sa simula hanggang sa katapusan ng Sunday sermon na ito, naway samahan po kami at gabayan kami ng Espiritu Santo. If there are any brothers and sisters who are having us some sickness, who are having us some difficulties, Please help them to overcome it. Kung mayroon mang mga brothers at sisters na may sakit o mga mga kahirapan, pakiusap, uh, tulungan mo po sila na malampasan ang mga ito. Although we are in the difficult situation, uh, let us continue our sincere Christian life. No, kahit na po nasa mahirap kaming mga sitwasyon, no ay may pagpatuloy po namin ang aming mga buhay Christian. We believe our Lord is always with us and help us. Naniniwala po kami na lagi po kami sinasamahan ng Diyos at tinutulungan po kami. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Matthew chapter 5 Buksan, from verse 13 to 16. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 5 verses 13 to 16. Matthew chapter 5, from verse 13 to 16. Matthew chapter 5, verses 13 hanggang 16 po. Okay, babasahin ko po. 13. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas sa tapakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at nilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. 16. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong ama na nasa langit. Okay, today let's think about this passage and we will get uh, some lessons. Ngayong araw po na ito, uh, pag-iisipan po natin ang talatang ito at makakakuha po tayo ng mga aral. We can say our Christian life is taking care of, taking after Jesus Christ since we get salvation. Masasabi po natin na ang ating buhay kristyano, ito po yung pagtulad sa Panginoong Heso Kristo. As the Apostle Paul said, 1 Corinthians chapter 11 verse 1 imitate me as as I also imitate Christ. Gaya po ng sinabi doon sa unang Corinto chapter 11 chap, uh, verse 1 maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. As you know well the apostle Paul uh, he did his best to take after Jesus Christ and then he followed the Jesus very closely. 
Gaya po ng alam natin, si Apostol Pablo po, tinularan niya po ng, sa abot ng kanyang makakaya ang Panginoong Heso Kristo at um, sinundan niya po yung kanyang uh, yapak. Our born again Christian is also same. Uh, we should take after Jesus Christ since we get salvation. Gaya rin po nating mga born again Christians, dapat rin nating tularan ang Panginoong Heso Kristo simula po nang tayo ay makatanggap ng kaligtasan. Christian means man of Christ who is uh, following Jesus Christ. Ibig sabihin po ng uh, kristyano, ito po ay yung tao o mga tao ni Kristo na tumutulad sa Panginoong Heso Kristo. So when we take after Jesus Christ, we can glorify the name of God through our Christian life. Kaya nga kapag tinutularan natin ang Panginoong Heso Kristo, naluluwalhati natin ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating buhay kristyano. But uh, if we are doing something wrong as a born again Christian, we can profane the God's holy name. Pero kapag gumagawa po tayo ng mga mali, um, nalalapastangan po natin ang banal na pangalan ng Panginoong Diyos. For example, in case of the Israelites, uh, they committed sin and they disobeyed to God's word. Gaya po ng mga Israelita, nakakagawa sila ng mga kasalanan at sinusuway po nila yung mga salita ng Diyos. As a result, they received the punishment. Bilang resulta, uh, nakatanggap po sila ng mga uh, parusa. So, When we look at the life of the Israelite, uh, they profane the God's holy name. Uh, kung titingnan po natin ang buhay ng mga Kristiyano, nalapastangan po nila yung banal na pangalan ng Diyos, mga is, buhay ng mga Israelita. It is also same. Uh, if we don't have the good Christian life, if we don't reveal the God's glory through our Christian life, we can also profane the God's holy name. Parehas rin po sa atin kung uh, hindi po tayo nagkakaroon ng magandang buhay kresyano at hindi natin na ihahayag yung banal na pangalan ng Diyos, nalalapastangan natin ang kanyang pangalan. We should remember, uh, according to 2 Corinthians chapter 5, verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Sabi po sa, uh, sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 10, sapagkat tayong lahat ay uh, tatayo sa hukuman ni Kristo. Yes. Uh, since we get salvation, how, how we live before God shall be judged when we stand before the judgment seat of Christ. Simula po nung naligtas tayo, kung paano po tayo nabubuhay, tayo po ay hahatulan sa hukuman ni Kristo. So today, through this Matthew chapter 5, Uh, we are going to think about we are the salt of this world and also we are the light of this world. Kaya nga mula dito sa talata sa Mateo chapter 5, manalaman po natin na tayo yung asin ng lupa at tayo yung ilaw ng sanlibutan. Verse 13, you are the salt of, uh, salt of the, the earth. But if, you, if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? Sa so verse 13 po, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban sa itapon sa labas at tapakan ng mga tao. So, let's think about uh, what is the role of the salt in this world. Uh, Pag-iisipan po natin kung ano ba ang gamit ng isang asin sa mundong ito. As you know well, the salt is uh, very important in our life. Gaya ng alam natin, napakahalaga ng uh, asin sa ating mga buhay. Nowadays, uh, we can easily get the salt, but a long time ago, it was not easy the, to get the salt. That's why the salt was very expensive. Um, sa ngayon, madali na lang tayong nakakakuha ng asin, pero noon po, noong unang panahon, mahirap at mahal ang mga asin. Nowadays, the worker or employees, after they work the, for one month, they shall receive the salary. Ang mga nagtatrabaho po, pagkatapos ng isang buwan, nakakatanggap po sila ng sahod. Do you know the salary, this word came from the word the salt. Alam niyo po ba na ang salitang uh, salary o sahod ay nanggaling mula sa salitang asin? Because salt? long time ago, after they work, they received the salt as a salary. Dahil po noong unang panahon, pagkatapos po nila magtrabaho, nakakatanggap po sila ng asin bilang sahod. Because the salt was very expensive, maybe they can exchange this salt with other food or any other things. Marahil dahil nga ang asin ay mahal, maari nila itong ipagpalit sa pagkain o anumang mga bagay. Yeah, nowadays also same. If we don't have the salt, maybe uh, we, can, we cannot uh, 
taste of the food. Uh, sa ngayon rin po, kapag walang asin, maaring walang lasa yung mga pagkain. Can you imagine that you can make the food without any salt? Naisip nyo po ba na yung pagkain walang asin? Maybe it shall be tasteless. Maaring uh, yung pagkain ay walang lasa. Yeah. So, uh, we should know the how much important the salt in this world. Kaya nga dapat nating malaman kung gaano kahalaga, kahalaga ang asin dito sa mundong ito. And also, a long time ago, there was no freezer. That's why in order to the uh, preserve the sun food for a long time, they used the salt. Kaya nga, noong unang panahon po, wala pa yung mga freezer uh, o yung mga palamigan. Kaya yung asin, yun yung ginagamit nila upang maimbak yung pagkain. Yeah, here in the Philippines, uh, I saw the red egg, right? It was made by the salt. Nakit dito po sa Pilipinas, nakita ko po yung uh, itlog na maalat. Uh, ginagawa po ito sa pamamagitan ng asin. And uh, many countries also, for example, uh, salty the seafood. In the case, they can preserve the fish or some seashells for a long time. Uh, sa ibang ba mga bansa naman po, uh, meron silang tinatawag na mga salted na mga pagkaing dagat, mga isda o anumang mga pagkaing dagat. Uh, so, naiimbak nila ito sa matagal na panahon. Yeah, people are using the salt to preserve the food for a long time. Kaya nga, yung mga tao, ginagamit nila yung asin upang maimbak o ma-preserve yung pagkain sa matagal na panahon. So we know the salt the prevent the corruption of the food. Yung asin, siya yung nag, uh, nagpipigil upang masira yung pagkain. So we need to think about why God said you are the salt of the earth. Kaya nga, pag-isipan po natin, bakit po sinabi ng Diyos na tayo o kayo ang mga ang asin ng lupa. We should live like the salt in this world. Dapat tayong mabuhay na gaya ng asin sa mundong ito. Yeah. As you know well, the people in this world, uh, they are committing sins and then they, they are corrupt. Gaya ng alam po natin, ang mga tao, sila po ay nakakagawa ng mga kasalanan at masasama sila. But Christian is like the salt the which prevent the corruption of this world. Pero yung mga Kristiyano, tayo yung gaya ng mga asin na nagpa, nagpipigil sa kasamaan mula sa mundong ito. If you look at the Genesis chapter 6, uh, there is the story of the Noah. Kung titingnan po natin sa Genesis chapter 6, meron po ditong kwento tungkol kay Noe. Let's open the Bible, Genesis chapter 6. Tingnan po natin sa Biblia, Genesis chapter 6. Verse 12. So verse 12 po. Gen so God looked upon the earth and then indeed it was corrupt. For all flesh had corrupted uh, their ways on the earth. On, on, on the earth. So, so verse 12 po. Uh, nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama sapagat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa. Yes. God looked upon the earth and indeed it was corrupt. That means the people who are who are living in this world they were corrupt. Nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama. Uh, nakita ng Diyos na tun tunay ngang naging masama ang mga tao dito sa lupa. But there was a uh, one the righteous man who ngunit, was a uh, Noah. Ngunit merong may may isang matuwid na tao, yun nga po si Noah. Let's look at verse 9. So verse 9 po. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man. Perfect in his generation, Noah walked with God. Ito po si Noe, uh, nandito po yung salinlahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Yeah, all at, the people the, who belongs to this world, they became corrupt before God's eyes. Naging mga masasama ang lahat ng mga tao sa harapan ng Diyos. That's why in the days of Noah, God decided to destroy the people in the days of Noah. Kaya nga nagdesisyon ng Diyos, nagpa siya ang Diyos na wasakin ang lahat ng mga tao sa panahon ni Noe. But there was the one man who was righteous and perfect, who was a Noah. Pero may isang lalaking matuwid at walang kapintasan, yun nga po si Noe. Yeah. Like it is. Our born again Christian nowadays also same. Although all other people, they became corrupt, uh, we 
should be justice, and we should uh, we should prevent the corruption of this world. Gaya po nating mga Kristiyanong born again, bagaman ang mga, lahat ng mga tao dito sa mundo ay nagiging masama, dapat tayo maging ka, uh, katwiran o katarungan at dapat uh, mapigilan natin ang kasamaan sa mundong ito. And also when we make a food, the salt should, uh, should be melted in the food. Kapag gumagawa rin po tayo ng pagkain, dapat yung asin ay natutunaw sa pagkain. What will happen if the salt is not melted? The, there is no taste. Kapag yung asin po hindi natunaw sa pagkain, um, wala pong magiging lasa yung pagkain. It means our born again Christian also, when uh, we are melted like the salt, we can also reveal the God's glory through our Christian life. Tayo rin pong mga born again Christian, kapag tayo po ay natunaw, maipapahayag rin po natin yung uh, kaluwalhatian ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay Kristiyano. For example, other people, other unbelievers, they may know you are born again Christian. At malalaman po ng ibang mga tao, hindi mananampalataya, na tayo nga ay mga born again Christian. But as a born again Christian, if you are not different from other unbelievers, How can you reveal the God's glory? Pero kung tayo mga born again Christians, uh, hindi po tayo naiiba sa mga hindi mananampalataya, paano natin maipapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos? As a born again Christian, uh, if you are very selfish, maybe other unbelievers, uh, they, uh, they don't believe uh, you are a real Christian. Pero kung tayong mga born again Christians, nagiging makasarili po tayo. Yung mga hindi mananampalataya, hindi sila maniniwala na mga born again Christians tayo. As the salt is melting, the food shall be delicious. Kapag natutunaw po yung asin, dapat na sumasarap yung pagkain. Our born again Christian also, uh, when we sacrifice ourselves, we can reveal the God's glory. Tayo pong mga born again Christians, kapag po nagsasakripisyo tayo, naihahayag o naipapahayag po natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Okay, let's open the Bible. Uh, 2 Corinthians chapter 2. Buksan po natin sa Biblia. 2 Corinthians, ikalawang Corinto chapter 2. Yeah. Verse 15 and 16. Sa so verse 15 at 16 po. Okay, babasahin ko po. Sapagkat kami ang mabangon sa myo ni Kristo sa Diyos, sa mga iniligtas at sa mga napapahamak. Sa isa ay sa myo mula sa kamatayan tungo sa kamatayan, at sa iba ay sa myo mula sa buhay tungo sa buhay. At sino ang sapat para sa mga bagay na ito? Yeah, for we are God, uh, for we are to God, the fragrance of... Uh, Christ, uh, fragrance of Christ. Uh, so, through our life, we should reveal this uh, fragrance of Christ. Sabi po dito, sapagkat kami ang mabangon sa mayo ni Kristo, sa ating pong mga buhay, dapat po na ipapahayag natin ang mabangon sa mayo ni Kristo. Think about how can we reveal this the crowd fragrance of Christ. Pag-isipan po natin, paano natin maihahayag ang mabang samyo ni Kristo? If we are like God unbelievers, if we very selfish and only focus on yourself, we cannot reveal the God's glory or any progress. Kaya nga kung nagiging kagaya tayo ng ibang mga di mananampalataya, uh, makasarili tayo at nakatuon lang sa ating mga sarili, hindi po natin maihahayag ang mabangong samyo ni Kristo. When we sacrifice ourselves, we shall reveal the God's uh, glory and the fragrance. Kapag nagsakripisyo po tayo ng ating sarili, maihahayag po natin ang kaluwalhatian ng Diyos at ang mabangong samyo. Jesus Christ showed us this good example. Yeah. Jesus Christ came to this world and then He was crucified on the cross in order to save us. Ang Panginoong Heso Kristo rin po, nagbigay siya ng mabuting halimbawa, ipinako siya sa krus, at um, isinakribisyo niya ang kanyang buhay para sa atin. Let's open the Bible, John chapter 12, verse 24. Buksan po natin sa Biblia, John chapter 12, verse 24. John chapter 12, verse 24 po. Okay. 
John chapter 12 verse 24 basahin po natin sabay-sabay 321 katotohanan ang sinasabi ko sa inyo maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay ito ay mananatiling nag-iisa ngunit kung ito ay mamatay ay nagbubunga ng marami Yes most socially I say to you unless a grain of wheat falls into the ground and dies it remains alone but it dies it produces much grain Yeah, when Jesus Christ was sacrificed on the cross, so many people, uh, they were able to be saved. Noong sinakripisyo sa krus ang Panginoong Heso Kristo, marami pong mga tao ang naligtas. If Jesus Christ was not crucified on the cross, huh, how can we are saved? Kung ang Panginoong Heso po ay hindi na ipako sa krus, paano po tayo maliligtas? It is also the same. Uh, when we preach the gospel, without the sacrifice of the Christians, born again Christians, nobody can be saved. Kung wala pong mga sa pangangaral po ng Ebanghelyo, kung wala pong sakripisyo ng mga Kristiyano, wala pong maliligtas. Yeah. It is uh, exactly same. When the salt is uh, melted, the food will be tasty. Pero rin po, kapag natunaw ang asin, ang pagkain po ay magkakaroon ng lasa. So if you look at the life of the former Christians who were really sincere and faithful, Yes, they sacrifice a lot yeah, in order to reveal the God's glory. Kung titingnan po natin ang mga buhay ng mga dating mga Kristiyano, nagsakripisyo po sila ng lahat, uh, ng labis upang maipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Act chapter 20 verse 24. Tingnan po natin sa mga gawa uh, chapter 20 verse 24. Mga gawa, Act chapter 20. Verse 24. Mga gawa 2024 po. Okay, babasahin ko po. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Apostle Paul, yeah, he said, But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of grace of God. Yes, it's, uh, it's really true. Apostle Paul, he know how much it's important uh, to preach the gospel. Alam po ni Apostol Pablo kung gano'ng kahalaga ang uh, pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga po sinabi niya rito sa mga gawa, uh, Ngunit hindi ko tinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na that's, magpatutuo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. That's why he uh, did not care his life uh, in order to preach the gospel. Kaya nga, hindi siya, wala siyang pakialam ano man mangyari sa buhay niya para lamang maipangaral ang Ebanghelyo. Although there were some dangers or risk of the death, but he did his best to preach the gospel. Bagaman maraming panganib at maari siyang mamatay, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maipangaral ang Ebanghelyo. We should know through this kind of the sacrifice, many of our the born again Christian, we were able to be saved. Dapat nating malaman sa pamamagitan ng mga, mga ganitong sakripisyo, maraming mga born again Christians ang naligtas. Think about as a born again Christian, if you are very selfish and then if you only focus on yourself, and then you will not uh, preach the gospel to others. Kaya nga kung magiging makasarili tayo at magi, mag, magtutuon lang tayo ng sa ating sarili, hindi natin maipapangaral ang ebanghelyo. Yeah, in order to preach the gospel to others, Yeah, you need to sacrifice yourself a lot. Para maipangaral ang, ang ebanghelyo sa ibang tao, kailangan nating isakripisyo ang ating sarili. But uh, when you sacrifice yourself, the fragrance of the Christ shall be revealed through your Christian life. Kapag isinasakripisyo natin ang ating sarili, ang mabang, mabangong samyo ay naipapahayag natin sa pamamagitan ng ating mga buhay kristyano. Let's open the Bible, Colossians chapter 4. Tingnan po natin sa Colossus chapter 4 Verse 4 Verse 
Sa verse 6 po. Uh -huh. Colossians chapter 4, verse 6. Colossians chapter 4, verse 6 po. Okay, babasahin ko po. Ang inyong pananalita na way laging may biyaya, na may timplang asin, upang inyong malaman kung paano nyo dapat sagutin ang bawat isa. Yeah, let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Here, seasoned with salt. Dito so, po, it means, uh, when you say something, there, there might be some the appropriate word, or some the word is not the proper. Dito po, sinabi po na may timplang asin. Minsan po, may mga nararapat na salita na dapat sabihin, at mga hindi nararapat na salita. Uh, according to the, some, the book, there are three kind of people in this world. May isang libro po na nagsabi na may tatlong uri ng tao dito sa mundo. Yeah, number one, the people like a spider. May mga taong kagaya ng gagamba. What does it mean, the spider? Ano pong ibig sabihin ng uh, gagamba? It means the, the spoiler. Ito po yung mga mandarambong or magnanakaw. For example, the spider will catch other insects. Halimbawa po, yung mga gagamba, uh, hinuhuli nila yung mga ibang insekto. Yeah, so, we can say the spider, the, the people in this world like a gangster or some thief yeah, who deprive of something from others, from the weak. Masasabi natin na sila yung mga gaya ng mga tao sa mundo na kagaya ng mga gangster, magnanakaw, na kinukuha nila ng puwersahan yung mga bagay sa mga mahihina. Yeah. And the other, number two, that is the ant, who is like the ant. Ito naman po yung ikalawa, yung mga langgam. Yeah. As you know well, the ant is working very diligently. And then the, he will get the, his food by himself. Gaya po nang alam natin, ang mga langgam ay masisipag na gumagawa at naghahanap sila ng pagkain sa sarili lang nila. Yeah, in case of the ant, he does not receive any things from others and also he does not give it to others. Sa kaso ng mga langgam, um, hindi sila humihingi ng tulong sa ibang tao at hindi rin sila natanggap ng tulong sa ibang tao. Maybe most of the people belongs to this ant, ordinary Mar people. Marahil yung mga pangkaraniwang tao, uh, dito sila kabilang sa grupo na ito, sa langgam. But there will be the people also who will be like honeybee. Pero may mga tao rin yung kagaya ng mga bubuyog. Yeah, honeybee work very hard and then produce honey. So so it is uh, very good for other people. Sobrang sipag po ng mga bubuyog at nag, uh, gumagawa sila ng pulot at mabuti po ito or napapakinabangan ng ibang tao. So there are also the people who are working very hard and also give it to others. A lot of the beneficiary. Uh, meron rin mga tao na sobrang sipag nila sa paggawa at uh, binibigay nila ito sa ibang tao. Born again Christian should should live like this the honeybee. Uh, we should we should work very hard also. We should give it to a lot of the benefits to others. Gaya po nating mga born again Christians, dapat tayong masipag na magtrabaho at ibigay ang mga ito sa ibang tao. Yeah, among these three kind of things, spider, ant, and honeybee, what kind of the huh? what kind of things do you want it to be? Sa tatlong ito, sa gagamba, sa langgam at sa bubuyog, ano pong uri ng hayop uh, gusto niyong maging? And you only wanted to work for yourself and then uh, you will focus on yourself. Gusto niyo bang maging kagaya ng langgam na nagtatrabaho lang para sa kanyang sarili at nakatuon lang sa kanyang sarili? Or honeybee. Huh? You will work very hard also we will give the many benefits to others. O kagaya ng isang bubuyog na nagtatrabaho ng sobra at ibibigay lahat ng ito para mapakinabangan ng ibang tao. Born again Christian uh, should be the person who is really necessary in this world. Yung mga born again Christians, dapat po tayo yung mga taong kinakailangan sa mundong ito. I'd like to give you one example. For example, uh, after we finish Sunday service or Wednesday service, Maybe there are some brothers who are cleaning the sea very diligently. Uh, magbibigay po ako ng isang halimbawa. To, in, pagkatapos po ng ating uh, Sunday at Wednesday service, may mga brothers po na masipag na naglilinis ng CR. 
I'd like to ask you, our brothers and sisters, what kind of seal do you want to use? Clean seal or very dirty seal? Uh, tatanungin ko po kayo, mga brothers and sisters, ano po ang gusto niyong gamitin CR? Yung maru uh, malinis na CR or yung napakaruming CR? Of course, all of the brothers and sisters, they wanted to use the very clean the CR. Siyempre po, lahat ng brothers and sisters, gusto natin gamitin yung napakalinis na CR. But, The, this is question. Who will clean the CR? Pero ito po ang tanong, sino ang maglilinis ng CR? I think most of the brothers and sisters, they wanted to use the clean CR, but they never think about the cleaning CR by themselves. Sa tingin ko po, lahat ng brothers and sisters, gusto natin gumamit ng malinis na CR, pero hindi natin iniisip kung sino ang maglilinis ng CR. For example, if the CR is your The sia, the your house sia, maybe you are willing to clean it. Pero halimbawa po, ba ah CR sa bahay niyo, maaring gusto niyong linisin nito. Church is also same. We should remember this is our church. So you the you are the responsible who are taking care of this church building. Also, your you need to clean the church building together. Ah, dapat po nating tandaan para sa rin po. Church po natin ito at dapat po na responsable tayong linisin ang building at lini, uh, linisin ito. We, we should know there is no any special the cleaning man in the church. Dapat po nating tandaan na mga walang special na mga tao ang maglilinis sa church. Yeah, when I clean the church or see many other brothers and sisters, they will be happy. Kapag naglinis ako ng uh, church or ng CR, maraming matutuwang mga tao. Yeah, like this, the born again Christian, when he knows the sacrifice, we can reveal the fragrance of the Christ through our Christian life. Kaya nga natin mga born again Christians, kung alam natin kung ano yung sakripisyo, maipapahayag po natin yung mabangong samyo ni Kristo. And also, we should know salt is not changeable. Dapat rin po nating malaman na ang uh, sin po ay hindi nagbabago. Yeah, before I said, uh, salt is used to prevent the corruption of the food. Kanina po, nabanggit ko na ang asin, siya po yung nagpipigil upang masira ang pagkain. If you look at uh, 2 Chronicles chapter 13, verse 5, God had a covenant of salt with the Israelites. Kung titingnan po natin sa ikalawang kronika, Uh, chapter 13, verse 5. Okay, let's open the Bible. Second Chronicles, chapter 13, verse 5. Ikalawang Kronika, chapter 13, Okay, Second Chronicles chapter 13 verse 5. Babasahin ko po. Chapter uh, 13 verse 5 po. Hindi ba ninyo nalalaman na ibinigay ng Panginoong Diyos ng Israel ang paghahari sa Israel magpakailan pa man kay David at sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng isang tipan ng asin? Yeah, here God used the word covenant of salt. Huh? It means this word can uh, this covenant cannot be changed. Ginamit po dito ng Diyos ang terminong isang tipan ng asin. Ibig we, sabihin po, hindi magbabago yung salita ng Diyos. We know how much God is uh, sincere and faithful. So once God says something, He will keep it surely. Alam po natin na tapat ang Diyos at kaya nga kapag may sinabi siya, tutuparin niya po ito. God promised Abraham and then the, this promise surely accomplished through the history of Israelites. Nangako po ang Diyos kay Abraham at natupad po ito sa pamamagitan ng uh, mga Israelita. Yeah. Like it is, we should know one of the God's characteristic, God is not changeable. Kaya po nito, uh, dapat nating malaman na isa sa mga katangian ng Diyos ay hindi siya nagbabago. James chapter 1. Sa Santiago chapter 1 verse 17. Santiago chapter 1 verse 17. James chapter 1 verse 
Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa ama ng mga ilaw na sa kanya ay walang pag-iba o anino man ng pagbabago. Yeah. So, whom there is no variation or shadow of turning. It means, God is forever. God is not changeable. Ibig sabihin po nito, ang Diyos ay magpakailanman at hindi nagbabago. Maybe some people will ask a question, like uh, some students, why God is not visible? Maaring may mga nagtatanong, mga estudyante, bakit hindi nakikita ang Diyos? If God is visible, it is very easy to believe. Kung ang Diyos ay nakikita, madali itong paniwalaan. Have you ever thought about it? Naisip nyo na po ba ito? But if something is visible, visible things is not forever. Pero kung uh, ang mga nakikitang mga bagay ay hindi magpakailanman. But in visible things, the spirit is forever. Ngunit ang mga hindi nakikitang mga bagay, ang espiritu ay magpakailanman. Yeah. Here, you should know, uh, there is no variation or shadow of turning. It means, God is forever and God is not changeable. Sinabi po rito na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ang pagbabago. Ibig sabihin ng Diyos ay magpakailanman at hindi nagbabago. We should remember we are believing in God uh, who is forever. That's why our faith also should not be changeable. Dapat nating tandaan <clears throat> na tayo ay naniniwala sa Diyos na magpakailanman o hindi nagbabago kaya dapat ang ating pananampalataya ay hindi nagbabago according to the Hebrew chapter 13 verse 8 Jesus Christ is the same yesterday today and forever sinabi po sa mga Hebreo chapter 13 verse 8 si Jesus Christo ay siya rin kahapon ngayon at magpakailanman we believe Jesus Christ was crucified on the cross 2,000 years ago and then he redeemed all of our sins we believe this truth Naniniwala po tayo na ang Panginoong Heso Kristo ay pinako sa krus dalawang libong taon na ang nakakaraan. At naniniwala po tayo sa katotohanan ito. What is the truth? The truth is the same yesterday, today, and forever. Ano po ang katotohanan? Ang katotohanan ay siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. That's why our faith also should not be changed in any situation. Kaya nga dapat ang ating pananampalataya ay hindi nagbabago sa anumang sitwasyon. But sometimes... After we finish the Bible seminar, yeah, many people they will confess they became the born again Christian. Pagkatapos po na nating uh, pagkatapos po ng mga Bible seminar natin, nagpapahayag po yung mga tao na naging born again Christians na po sila. But we cannot believe uh, we cannot believe it all through only their testimony. They are really born again. Pero hindi lahat natin iyon mapapaniwalaan sa pamamagitan ng, lang ng kanilang pagpapatutuo na sila nga ay naborn again na. If they have a true faith and then if they are really born again, they will continue their Christian life. Pero kung may tunay silang pananampalataya at talagang naborn again na sila, dapat magpapatuloy sila sa kanilang buhay Kristiyano. And their faith shall be revealed through their Christian life. At ang kanilang pananampalataya ay maipapahayag sa pamamagitan ng kanilang buhay, Kristiyano. But unfortunately, there are also some Christians. At the first time, they are very sincere and faithful. But as time goes on, they are far from the church and then they left the church. Pero sa kasamaang palad po, may mga ilang uh, Kristiyano na sa una na napakatapat po ng kanilang pananampalataya, ngunit sa huli, Uh, umalis po sila sa church at napalayo po sila sa church. If you look at the Revelation chapter 2, there is a good example, Ephesian church. Kung titingnan po natin sa Apocalypse chapter 2, may maganda pong halimbawa dito ang iglesia ng Efeso. The brethren in the Ephesian church, at the first time, they were very sincere and faithful to serve God. Sa una po, ang iglesia ng Efeso ay napakatapat at uh, uh, nagsisilbi po sila sa Panginoong Diyos. But if you look at the Ephesian chapter 2, Our Lord rebuked the Ephesian church. Why? They, they left the first love. Pero sinaway po sila ng, uh, ng Panginoon sa, Ephes- sa Revelation chapter 2 dahil iniwan po nila ang kanilang unang pag-ibig. Okay, Revelation chapter 2. Sa Apocalypse chapter 2 po. Revelation chapter 2 verse 4. Apocalypse chapter 2 verse 
verse 4 and 5. Okay, basahin po natin. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ito ang hindi ko gusto sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. 5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at alisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan ito. Malibang magsisi ka. Yeah. Nevertheless, I have this against you that you have left your first love. Yes. Mm -hmm. Among the born again Christian, there are also some Christians who left first their first love. Sa mga dating born again, sa mga born again Christians po, may mga umiwan rin sa kanilang unang pag-ibig. But God is asking you, remember, therefore from where you have fallen, if there are any the born again Christian who are far from the church, they should repent and then recover it as soon as possible. Sabi, sabi po rito, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog sa mga born again Christians po na napalayo sa church, dapat silang magsisi at uh, mapanauli. We know the word of God, God is forever, God is not changeable. Alam po natin ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay magpakailanman at hindi nagbabago. And the word of God also is not changeable. At ang salita rin ng Diyos ay hindi nagbabago. Yeah, the first Bible and then the present Bible, there is no difference. The word of God was not changed at all since it is written. Yung unang Biblia at ang mga kasalukuyang Biblia, hindi po yun nagbabago simula nang naisulat ang mga ito. We believe in God and God is not changeable. Naniniwala po tayo sa Diyos at hindi nagbabago ang Diyos. That's why our faith also should not be changed. Kaya nga dapat yung pananampalataya rin natin ay hindi nagbabago. Yeah. When Jesus Christ come again, yeah, we shall stand before Jesus Christ. Sa muling pagdating ng Panginoong Heso Kristo, tayo ay tatayo sa harapan ng Panginoong Heso Kristo. Some Christians, they shall receive the glory and reward when they stand before Jesus Christ. Ang ilang kristyano po ay tatanggap ng kaluwalhatian at mga gantipala, gantimpala sa kanilang pagharap sa Panginoong Heso Kristo. But some other Christians, they shall be very shameful. Why? They did not abide in the church. Pero yung ibang kristyano po, mapapahiya po sila dahil hindi sila nanatili sa church. Yeah. They only pursue and they follow the worldly things. Sila lamang ay nagtuod at sinun sinundan or Uh, nagpunta sa mga makasalimbutang mga bagay. They, they follow their uh, physical desire. At sinunod lang nila ang mga pagdanasa ng kanilang laman. But truly born again Christian, we should not be changed from the beginning until the end. Ngunit tayong mga tunay na born again Christians, dapat na hindi tayo magbago mula sa simula hanggang sa katapusan. Why there are so many examples in the Bible who left their first love? Bakit po maraming mga halimbawa sa Biblia sa mga taong iniwan ang kanilang unang pag-ibig? Yeah, as we already learned, like uh, King Solomon, at the first time, he was very faithful and he obeyed to the God's word. But later, he left God. Kaya po ni Haring Solomon, nung una, uh, napakatapat niya at sumusunod siya sa salita ng Diyos. Ngunit, uh, kalaunan sa huli ay iniwan niya ang Diyos. And what about the fellow workers of the Apostle Paul, Demas? If you look at the uh, Second Timothy chapter four, Demas also loved this world. That's why he left for Thessalonica. Ang paano naman po yung mga kabanggagawa ni Apostol Pablo nagaya ni Demas sa uh, ikalawang Timoteo chapter four. Minahal niya yung uh, mundong ito, kaya nga nagtungo siya sa Thessalonica. Yeah, whenever we read this Bible, we also should receive important lessons. We should not repeat the same mistake. Kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, dapat na tumanggap tayo ng mga mahahalagang aral at huwag nating uh, ulitin ang kanilang mga pagkakamali. Verse 5, here, uh, Revelation chapter 2, verse 5, Remember therefore from here you have fallen, repent, and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand its place. Unless you repent. Sabi po dito sa verse 5, Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka, at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito. Malibang magsisi ka. What, what does it mean? I will remove your lampstand from its place. 
That means God withhold the works of the Holy Spirit. So if God remove the lamp the lamp stand from its place, there will not be the works of the Holy Spirit anymore. Ano pong ibig sabihin dito ng uh, aalisin ko ang yung ilawan mula sa kinalalagyan nito? Ibig sabihin po, tatanggalin po ng Diyos or aalisin niya ang mga gawain ng Espiritu Santo. It does not mean the born again Christian uh, will be lost. Huh? Hindi po ibig sabihin nito na ma mawawala or maliligaw na ang born again Christian. If we really get the salvation, our salvation cannot be lost. Kung talagang nakatanggap po tayo ng kaligtasan, ang atin ang ating pong uh, kaligtasan ay hindi mawawala. But as a born again Christian, if you don't abide in the church, you cannot uh, receive the works of the Holy Spirit and you cannot be you, you cannot be used by God. Pero kung tayo pong mga born again Christians ay hindi mananatili sa church, hindi po natin matatanggap yung mga gawain or mga gawa ng Espiritu Santo. At hindi rin po natin uh, magagawa ang mga pinapagawa ng Diyos. And according to John chapter 15 or so, right? Jesus explained, uh, we are like the branch. If the branch does not attach on the vine, it will cut off and then it shall be dry. Gaya po ng sinabi ng Panginoong Isokristo sa Juan chapter 15, gaya tayo ng mga sanga, kung hindi tayo nakakabit, tayo po ay uh, uh, puputulin at um, matutuyo. Yeah. So, In the case, the branch shall be useless. Kaya nga sa kasong iyon, magiging walang pakinabang ang sangang iyon. It is very important. Since we get salvation, we should keep our faith until the end. Napakahalaga po na simula ng matanggap natin ang kaligtasan, dapat nating panatilihin or ingatan ang ating mga uh, pananampalataya hanggang sa huli. Revelation chapter 2, verse 26. Sa Apocalypse chapter 2 verse 26 po. And he who overcomes and keeps my works until the end to him I will give power of the nations. Sabi po rito, sa bawat nagtatagumpay at tumutupad ng aking mga gawa hanggang sa wakas ay bibigyan ko ng pamamahala sa mga bansa. Yeah. This means power over the nations. Yeah, you shall receive the much glory when you stand before Jesus Christ. Ibig sabihin po rito ng pamamahala sa mga bansa ay tatanggap tayo ng labis na kaluwalhatian sa ating pagharap sa Panginoong Heso Kristo. Yeah. To those who overcomes and keeps the my works yeah, until the end. It is very important. That's why we should keep our faith and then we should hold it until the end. Sabi po rito, sa bawat nagtatagumpay at tumutupad ng aking mga gawa hanggang sa wakas, napakahalaga po na panghawakan natin ang ating mga pananampalataya hanggang sa wakas. Okay, let's go back to Matthew chapter 5. Balikan po natin sa Mateo chapter 5. Verse 14. Mateo chapter 5, verse 14 po. You are the light of the world. A city that is set on hill cannot be hidden. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi may tatago. Yes, Jesus said, you are light of the earth. Huh? In other words, you are light of the world. Sin sinabi po ng Panginoong Heso Kristo, kayo ang ilaw ng sanlibutan o ang ilaw ng mundong ito. Yeah. And verse 16, Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Sa 16 po, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong ama na nasa langit. Yeah. Let's think about this verse. Yeah. You are light of the world. Pag-isipan po natin ang talatang ito, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Of course, we also know how much the light is important in our life. Alam rin po natin kung gaano kahalaga ang isang ilaw sa ating mga buhay. If there is no light, huh? can you imagine the world without the light? Naiisip niyo po ba kung anong mangyayari ang, to, sa isang mundo na walang ilaw? Actually, without the light, the living creatures cannot exist. Kung wala pong ilaw, yung mga nilalang na buhay, mga buhay na nilalang ay hindi Uh, mabubuhay. Yeah. Of course, in the night, there is no sun. That's why it's very dark. In the case, we cannot see the object clearly. 
sa gabi po, wala pong araw, kaya nga napakadilim, kaya hindi natin makikita yung mga bagay ng maliwa, malinaw. But Jesus Christ came to this world as a true light. Pero ang Panginoong Jesus po, dumating siya sa mundong ito bilang tunay na ilaw. John chapter 1. Sa Juan chapter 1. Verse 5. Sa so verse 5. Verse 5 po. John chapter 1 verse 5. Sa so John chapter 1 verse 5 po. Verse, babasahin ko po. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito yung hindi nagapi ng kadiliman. And also, yeah, we can understand the what does it mean through the verse 9 and 10. Sa so verse 9 at 10 rin po. Okay, babasahin ko po. Babasahin ko po. Uh, Juan, uh, verse 9, Juan 1, verses 9 to 10. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayun may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Yeah, that was true light which gives light to everyone, every man coming into the world. Jesus Christ came to this world as a true light, but the people is real light. They didn't know. Dumating ang Panginoong Hesus Kristo dito sa mundo, pero hindi sila nakilala. Hindi siya nakilala na mga Israelita. So we should know the importance of the light in this world. If there is no light, we cannot see the object properly. Kaya nga dapat nating malaman ang kahalagahan ng ilaw sa mundong ito. Kung walang ilaw, hindi natin makikita mga bagay dito uh, ng malinaw. Yeah, Jesus also said, John chapter 11, verse 9 and 10. Sa Juan chapter 11, verses 9 to 10. Okay, babasahin ko po. Sumagot si Jesus, hindi ba mag, ang, mang, ang maghapon ay may labindalawang oras? Ang lumalakad sa mantalang araw ay hindi natitisod, sapagat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutang ito. Ngunit ang taong lumalakad sa mantalang gabi ay natitisod, sapagat wala sa kanya ang ilaw. If anyone works in the day, he does not stumble because he sees the light of this world. Yes, in the daytime, if he works, There is no problem. He shall not be stumble. But if there is no light, when he walk in the darkness, it's difficult to work. Kapag araw po, wala pong problema. Nakikita niya po yung mga bagay. Pero sa gabi po, may, uh, hindi niya na po makikita, kaya mahirap magtrabaho. You may know, when Jesus Christ came to this world, He opened the, the eyes of the so many blind. Noong pong dumating ang Panginoong Kristo dito sa mundo, binuksan niya yung mga mata ng mga bulag. It means Jesus Christ came to this world to give us true light. Ibig sabihin po, binig, uh, binigyan niya tayo ng tunay na ilaw kaya before, siya nagpunta sa mundong ito. Yeah, before we get salvation, we were like a spiritual blind. Bago tayo nakatanggap ng kaligtasan, kagaya tayo ng mga spiritual na bulag. Yeah, we were in the in the middle of darkness. That's why we were able we were able, able to see clearly. Nasa gitna tayo ng kadiliman, kaya nga hindi tayo malinaw na nakakakita. But through the Jesus Christ, our eyesight uh, was restored. Pero sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo, ang ating mga paningin ay napanauli. Our spiritual eyes are opened, and then we can see the object clearly. Ang ating mga spiritual na mga mata ay nabuksan, kaya nga nakikita natin na maliwanag ang mga bagay. Mark chapter 8. Sa Marcos, chapter 8. Mark, chapter 8, from verse 22 to 25. Mula sa verses 22 to 25. Babasahin ko po. 22. Dumating sila sa Bethsaida at dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag at pinakiusap sa kanya sa kanyang hipuin siya. Hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag at dinala niya sa labas ng nayon. Nang maduraan ang kanyang mga mata at may patong ang kanyang mga kamay sa kanya, kanyang tinanong siya, May nakikita ka bang anuman? Tumingala ang lalaki at nagsabi, 
nakakakita ako ng mga tao na parang mga punong kahoy na naglalakad. Saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang kanyang mga kamay, siya'y tumitig at bumalik ang kanyang paningin, nakita niya ang lahat ng bagay na maliwanag. Yeah. Here, the Jesus also opened the, the eyes of the, some of the blind men in Bethsaida. Binuksan ng Panginoong Heso Kristo ang mata ng isang bulag sa Bethsaida. But at the first time, this man, although he was opened the eyes, uh, he could not see the object very clearly. Pero sa una po, kahit na binuksan na niya yung mga mata niya ng bulag na tao, hindi niya makita yung mga bagay ng maliwanag. Verse 24 says, He looked up and said, I see men like trees working. So he can see, but it is not very clear or, or like a blur. Sabi po dito sa verse 24, nakakakita ako ng mga tao na parang mga punong kahoy na naglalakad. Nakakakita na siya, pero malabo pa po. So among our brothers and sisters, there might be also some uh, brothers and sisters who are like this. At the first time, when they get the salvation, yeah, they, uh, their salvation it seems like not sure. Their testimony is not so clear. Pero sa ating mga born again Christians rin po, parang parehas rin po, sa una po, parang hindi pa malinaw ang kanilang kaligtasan at ang kanilang mga patotoo ay hindi rin uh, malinaw. But as much as they listened to the Bible seminar repeatedly, they understood the very clearly. And then, yeah, their eyes are really the open. Pero sa paulit-ulit nilang pan panunood ng Bible seminar, uh, nalilinawan po sila at uh, nabubuksan na ang kanilang mga mata. Yeah, so, verse 25 says, Then he put his hand on his eyes again and made him look up, and he was restored and saw everyone clearly. Sa kay pinatong na muli sa kanyang mga mata ang kanyang mga kamay, siya'y tumitig at bumalik ang kanyang paningin. Nakita niya ang lahat ng bagay na maliwanag. When we evangelize some people, maybe if salvation is not clear, we should encourage them to listen to the Bible seminar repeatedly until he can see it clearly. Kapag meron tayong in-evangelize uh, at hindi pa malinaw ang kanyang kaligtasan, pa, ihimukin natin sila na makinig ng paulit-ulit ng Bible seminar hanggang sa maging malinaw na at mabuksan na yung kanyang mga mata. And if you look at Mark chapter 10, uh, there is the story of the uh, beggar blind, the Padimeos. Kung titingnan po natin sa, Mate, uh, sa Marcos chapter 10, may kwento po dito yung tungkol kay, sa bulag na si Bartimeo. Yeah. At the time, the Padimeos, he wanted to uh, see because he was a blind. Nung panahong iyon, gustong makakita ni Bartimeo dahil isa siyang bulag. When Jesus opened his eyes of the blind Padimeo, yeah, he followed Jesus Christ. Noong binuksan ng Panginoong Sokristo ang mga mata na, ni Bartimeo, sunu, sumunod siya sa Panginoong Sokristo. Let's open the Bible, Mark chapter 10. Buksan po natin sa Biblia, Marcos chapter 10. Verse... Uh, from verse 52 to 52. Mula sa verses 50 hanggang 52 po. Okay, babasahin ko po. Mula 50. Pagkahagis sa kanyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Sinabi ng lalaking bulag, Raboni, ibig kong muling makakita. Sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya ay sumunod sa kanya sa daan. Yes. When the Padimeos the met the Jesus Christ, huh? he, uh, verse 50 says, He throwing aside his garment. Actually, to the blind man, this uh, garment is really important things. Sabi po dito, pagkahagis sa kanyang balabal, nung nakita po ni Bartimeo si Jesus, itinapo niya po yung balabal niya. Para sa isang bulag, ang balabal ay napakahalagang bagay. But he threw it away. Why? Because the, he need to open his eyes. This is much more important. 
Pero hinagis niya po yung kanyang balag- balabal. Bakit po? Dahil kailangan niyang uh, buksan ng kanyang paningin at mas mahalaga po iyon. Jesus asked the Padimeos, What do you want me to do for you? At tinanong siya ni Jesus, Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo? When, when someone is saved, he should know what is uh, his the real destiny. He really wants to be saved, Jesus will save him. Sa isang taong uh, ligtas po, dapat na malaman niya kung ano ang kanyang tadhana. Kung talagang gusto niyang maligtas, ililigtas siya ni, ni Jesus. But some people, they don't have any strong desire to be saved. Pero may mga tao po na hindi po labis yung pagnanais nila na maligtas. In the case, it's difficult to be saved although they listen to the Bible seminar many times. Kaya nga, mahirap para sa kanila ang maligtas kahit na paulit-ulit silang nakikinig ng Bible seminar. But this, the blind, the Padimeos, he suffered for a long time. He have been suffered for a long time because of the blindness. Pero itong si Bartimeo, matagal na siyang nagdurusa dahil sa kanyang pagiging bulag. That's why he really desired to open his eyes. Kaya nga talagang nagnanais siya na mabuksan yung kanyang mga mata. Yeah, he answered, Raboni, that I may receive my sight. Raboni, ibig kong muling makakita. Yun po yung sinabi niya. Yeah. This Padimeos, he had a very strong desire to open his eyes. That's why he was able to open his eyes. Si Bartimeo, talagang nagdanais siya na mabuksan yung kanyang mga mata. Kaya nga, nabuksan ang kanyang mga mata. Our salvation is also same. When we really desire to get the salvation, we can be saved. Parehas rin po sa ating kaligtasan. Kung talagang nagdanais tayo na makatanggap ng kaligtasan, tayo po ay maliligtas. And verse 52, Then Jesus said to him, Go your way. Your faith has made you well. And immediately he received his sight, and followed Jesus on the Lord. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya ay sumunod sa kanya sa daan. Yes, Padmeos, he received his sight. Tama? And then, he followed Jesus. Opo, nat- natanggap po ni Bartimeo ang kanyang paningin at sinundan niya po si Jesus. Yeah. We are also saying, when we are really saved, it is... Uh, Necessary to follow Jesus Christ. Pares rin po sa atin, kung talagang naligtas tayo, kinakailangan po na sundan natin ang Panginoong Jesus. Before, we belong to the darkness. And then, we were working in the darkness. Dati po, nasa kadiliman tayo at gumagawa tayo sa kadiliman. But now, we became the children of the light. Ngunit ngayon, tayo yung mga anak na ng liwanag. That's why, According to Matthew chapter 5 verse 16, Jesus said, "Let your light so shine before the men, because we became the light of the world." Kaya ang sinabi ng sinabi ni Jesus sa, sa verse 16, "Paliwanagin niyo nang gayo ng inyong ilaw sa harap ng mga tao, dahil nga tayo nga ay anak na ng liwanag." Let's open the Bible, Ephesians chapter 5. Buksan po natin sa Efeso chapter 5. From verse 8 to 11. Mula po sa verse 8 hanggang 11. Ephesians chapter 5 from verse 8 to 11. Ephesians 5, 8 to 11. Okay, basahin po natin sabay-sabay, dandan. 3, 2, 1. Sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan. Na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong inlantad ang mga ito. For you were once darkness. Yes, before we get salvation, we also belong to the darkness. That's why we committed a lot of sin. Dati, sapagkat kayo dating kadiliman dati po na uh, kabilang tayo sa kadiliman kaya nga nakakagawa tayo ng mga kasalanan but now you are light in the world subalit so, ngayon ay liwanag na kayo sa pang, ilaw na kayo ng sanlibutan that's why as the children of the light you should work huh? you should work in the light 
Kaya bilang mga anak ng liwanag, dapat kayong gumawa sa liwanag. So we should check our Christian life. Whether uh, do I really walk in the light or still in the darkness? Kaya nga dapat nating suriin ang ating mga buhay kristyano kung talaga bang gumagawa tayo sa liwanag o gumagawa pa rin tayo sa kadiliman. Yeah. Verse 10, finding out what is acceptable to the Lord. Uh, if you still belongs to darkness, it is not acceptable to God. Nay na alam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kung nananatili pa rin tayo sa kadiliman, hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon. We know God is the light. God is the light. Alam po natin na ang Diyos ang liwanag. That's why, if you look at the first John chapter uh, chapter 1, yeah. Uh, okay, let's open the Bible. First John chapter 1. Pusan ba natin sa unang huwan? Verse 5. Sa unang huwan, chapter 1, verse 5. First John, chapter 1, verse 5. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya, at sa inyo'y aming pinahahayag, na ang Diyos ay luwanag, at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Yeah, here, God is light, and in Him, there is no darkness at all. So one of the God's character characteristic, the God is light. That's why in Him there is no dark darkness at all. Isa sa mga katangian ng Dios ay ang kanyang pagiging liwanag. Kaya nga sa kanya ay walang anumang kadiliman. Our born again Christian, we are having a fellowship with God. Paano tayo nagkakaroon ng fellowship sa Dios? So if you still have uh, some darkness, how can you have a close fellowship with God? Kung meron pa rin kayong kadiliman, paano kayo nagkakaroon ng malapit na fellowship sa Diyos? For example, among the brothers and sisters, those who are still committing sins, they are not willing to attend the church. Why? Because they know they have a darkness in their heart. Para po sa mga brothers and sisters na nakakagawa pa rin ng mga kasalanan, bakit po ayaw nilang magpunta sa church? Dahil alam nila na meron pang kadiliman sa kanilang mga puso. As long as you still have a darkness, you cannot have a fellowship with God. Hanggat meron pang kayong kadiliman, hindi kayo magkakaroon ng fellowship sa Diyos. Because God is light. Dahil nga ang Diyos ay liwanag. Yeah, verse 6 or so. 1 John chapter 1, verse 6. If we say that we have a fellowship with Him and work in darkness, we lie and do not practice the truth. Sabi po sa verse 6, kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at this, hindi natin ginagawa ang katotohanan. This is also very important. There are some brothers and sisters. Ah, I'm having a fellowship with God. I'm working with God. But if you are still working in the darkness, you are lying in, by yourself. Sabi po dito, uh, sa, uh, mahalaga po ito, may mga nagsasabi na may fellowship o pakisa, pakikisama sila sa Diyos at gumagawa sila sa Diyos. Pero kung gumagawa sila sa kadiliman, nagsisinungaling po sila. Yeah, you do not practice the truth huh? because you are lying. Hindi nila isinasagawa ang katotohanan dahil nagsisinungaling sila. Light and the darkness cannot mix each other. Hindi po pwedeng pagsamahin ang liwanag at ang kadiliman. If you look at uh, Genesis chapter 1, when God uh, looked at the light, God said it was good. Sinabit po sa Gen Genesis chapter 1, nung nakita ng Diyos ang liwanag, sinabi niya na ito ay mabuti. Yeah. Let's look at Genesis chapter 1, verse 4. Sa so Genesis chapter 1, verse 4. And God saw the light, it, that it was good. And God divided the light from the darkness. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. So, when God looked at the light, it was good. And then, what God did first? 
God divided the light from the darkness. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti. Kaya ano ang unang ginawa ng Diyos? Ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. So we should know the light and the darkness cannot mix each other. Kaya dapat nating malaman na hindi pwedeng magsama ang liwanag at ang kadiliman. In this also, the same the when we have a Christian life, the born again Christian cannot mix with other unbelievers. Pares rin po sa ating mga born again Christians, hindi po na tayo pwedeng sumama sa mga hindi mananampalataya. For example, born again Christian, the Bible says, you are the light of the world. Sinasabi ng uh, Biblia, kayo ang ilaw ng sanlibutan. It means, the other people who are not saved, they are still belongs to the darkness. Ang mga taong ligtas, ibig sabihin po, nasa kadiliman pa po sila. But how is it possible? The born again Christian and unbelievers, they are having a fellowship together. Pero paano po na nangyayari na ang mga born again Christians at mga hindi mananampalataya ay nagsasama? Is it possible? Possibly po ba ito? For example, especially the high school students or some young adult group brothers and sisters. If you have any the boyfriend and girlfriend who is unbelievers, How is it possible? Para po sa mga high school at mga young adult na brothers at sisters, kung meron kayo mga boyfriend or girlfriend na mga hindi man na nampalataya, paano po naging posible ito? Truly born again Christian, we are the light. And then other unbelievers, they are darkness. But the light and darkness mix each other. Tayo po mga born again Christians, sa tayo po yung mga liwanag at yung mga hindi man na nampalataya ay mga nasa kadiliman. Paano po silang magsasama? Yeah, as the John, First John chapter one verse six says, right? I have I have a fellowship with God, but still you are working in the darkness. May sinasab. That means you are lying. You are deceiving. Sinasabi nila na gumagawa sila, ah, sumasama sila sa Dios, pero ah, nagsisino ng aling sila dahil na sa kadiliman pa sila. Let's open the Bible, Second Corinthians chapter six. Buksan po natin sa Biblia, Ikalawang Korinto, Chapter 6. Verse 14-15. So verses 14-15 to 15 po. Okay, babasahin ko po. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya sapagat anong pagsasama mayroon ng katwiran at kasamaan o anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman at anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Belial o anong bahagi mayroon ng mananampalataya sa hindi mananampalataya. Yeah, what? Uh, do not be un the unequally yoked together with unbelievers. Huh? So, believers and unbelievers They cannot go together. Wag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Hindi pwedeng magsama ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Believers, they have set the hope in the heaven, but unbelievers, they set the hope on the earth. Ang mga mananampalataya, ang pag-asa nila ay nasa langit. Ngunit ang hindi mananampalataya, ang pag-asa nila ay nasa uh, mundong ito. It cannot be yoke, the yoke equally together. Hindi sila maaring makipamatok. And also, God and Belial. Belial is the idol. So how then God and the idol can be mixed each other? At ang Jos at si Belial. Si Belial po ay isang Jos Josan. So paano sila magiging magkasama? So we should remember when we get the salvation, we became the children of the light. That's why. We should rebuild the God's glory through our Christian life. Kaya ano nakatanggap tayo ng kaligtasan, naging anak na tayo ng liwanag. Kaya dapat nating maipahayag ang ang ang, ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay Kristiyano. Many of the brothers and sisters, they wanted to receive the blessing from God. Maraming mga uh, brothers at sisters ang gustong tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos. What about you? Right? Do you want to receive the blessing from God? Paano po kayo? Gusto niyo po bang tumanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos? Yes, of course. Everybody wants to receive the blessing from God. But the answer is very simple and very clear. If you really want to receive the blessing from God, 
you should obey to the God's word. Siyempre po, uh, ang sagot dito, simple lang po at maliwanag. Dapat tayong sumunod sa uh, salita ng Diyos. Let's look at Deuteronomy chapter 28. Tingnan po natin sa Deuteronomy chapter 28. Verse 2. Sa verse 2 po. Deuteronomy chapter 28, verse 2. Okay, basahin po natin. Sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Yeah. All these blessings shall come upon to you. When? When you really obey to the God's word. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo. Kailan po? Kapag sumunod po tayo sa salita ng Diyos. Yeah, of course, this is the covenant with the Israelite. But it, it shall be also applied to the born-again Christian. It is the same. Bagaman ito po ay yung tipa ng Diyos sa mga Israelita, ngunit pa, maari rin po itong uh, is, uh, i-apply sa mga born-again Christians. Pares rin po. Yeah, God clearly said, do not be unequally yoked together with unbelievers. But there are many Christians who are still having a fellowship with unbelievers. They have a boyfriend and girlfriend. They disobey to God's word. Sabi po sa Biblia nga na huwag kayong makipamatok sa mga di mananampalataya. Ngunit ng mga mananampalataya ay nakikisama sa mga hindi mananampalataya. May boyfriend, may girlfriend, at hindi nila sinusunod ang salita ng Diyos. And then how they can receive blessing from God? when they disobey to God's word. Kaya nga, paano sila tatanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos kung hindi nila sinusunod ang salita ng Diyos? We should remember, in Him, there is no darkness at all. Sa yes. God is light. And we also became the children of light. So, the light and the darkness cannot mix each other. Kaya nga, sa Kanya'y walang anumang uh, kadiliman. Ta at tayo yung mga anak ng Diyos. At hindi pwedeng magsama ang liwanag at ang kadiliman. Okay, let's go back to the Matthew chapter 5. Balikan po natin sa Mateo chapter 5. Babasahin ko po. Mateo chapter 5. Verse 15. Sa so verse 15, Hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at nilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Yeah, nor do they light a lamp and put it on the basket. What do you think? You have a light, but it is placed on the, on the basket. It cannot uh, shine. Sabi po dito, inilalagay sa ilalim ng isang takalan. Ano po sa tingin nyo na dito? Tingin ninyo dito. Hindi po ito magliliwanag. Yeah, if you put the light on the basket, it cannot shine. It cannot uh, reveal the, the light outside. Sabi po dito, uh, kung kapag nilagay nyo ito sa ilalim ng isang takalan, hindi po ito magliliwanag at hindi po uh, mahahayag yung liwanag sa labas. Light should be placed on the top of the lamp stand so that the light can shine. Dapat na nakalagay yung uh, ilawan sa talagang patungan nito upang ito'y magliwanag. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? Those who put the light on the basket that means although they get the salvation, if they only focus on their physical life, they cannot reveal the God's glory at all through their life. Yung mga nagpo, naglalagay po ng ilawan sa, ila, isang, taka, sa isang takalan, uh, bagaman nakatanggap na sila ng kaligtasan, pero nagtutuon sila sa kanilang mga physical na buhay, hindi po nila may papahayag yung kalawalatian ng Diyos sa kanilang mga buhay. Yeah, it's a matter of the priority in our Christian life. Ito po yung tungkol sa mga bagay na dapat nating unahin sa ating buhay kristyano. There are also some Christians, after they get salvation, they are very busy in their physical life. Meron they, they have so many works and then they cannot attend, that's why they cannot attend the Sunday sermon, Wednesday sermon. Meron po mga ilang kristyano na napakaabala po nila, kaya nga hindi sila nakaka-attend ng mga Wednesday sermon, Sunday sermon. And they cannot have a fellowship 
also they cannot evangelize others because they are too busy. Hindi sila nakakapag-fellowship o nakakapag-evangelize sa ibang tao dahil nga masyado silang abala. It means they place the light under their basket. So they cannot reveal the God's glory at all through their Christian life. Kaya nga, nilalagay nila yung ilawan sa ilalim ng kanilang takalan, kaya nga hindi nila naihahayag ang, liwa, ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang mga buhay. Yeah, some Christians, although they get salvation, they only focus on their physical life. That's why they cannot reveal God's glory. Yung mga ibang Kristiyano, bagaman nakatanggap sila ng kaligtasan, nakatuon lang sila sa kanilang sarili, kaya nga hindi nila naipapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang mga buhay. Yeah, so, We should know where we should have a priority first. Kaya nga dapat po nating malaman ano ba yung prioridad natin or yung dapat nating unahin. Yeah, there is God's promise, right? You seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you. We also should believe this word. Kaya nga sinabi ng Diyos, ngunit unahin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa atin. Kailangan nating paniwalaan ang salitang ito. Philippians chapter 2. Sa Pilipos, chapter 2. Verse 15. Sa verse 15 po. Pilipos, chapter 2, verse 15. Babasahin ko po. Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang salin lahing liko at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. Yeah. You shine as a light in the world. Huh? So, if you put the light on the basket, you cannot shine at all. Kapag dilagay ninyo sa ilalim ng takalan ang inyong ilawan, hindi kayo makakapagliwanag. So you, your Christian life shall not be covered by your physical life. Ang inyong buhay Kristiano ay hindi dapat matakpan ng inyong mga physical na buhay. Yeah. Okay, let's go back to Matthew chapter 5. Balikan po natin sa Mateo chapter 5. Verse 16. Sa so verse 16 po. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Paliwanagin ninyo ng gayon ng inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong ama na nasa langit. Yeah. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify, glorify your Father in heaven. Yeah. When we live like a salt and the light of the world, we can reveal the God's glory through our Christian life. Kapag nabuhay tayo na gaya ng asin at ilaw, maipapahayag po natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay, Kristiyano. We need to think about our Christian life. As a born-again Christian, do I really reveal God's glory as the salt and the light in the world? Dapat nating pag-isipan ang ating mga buhay, Kristiyano. Bilang born-again Christian, naihahayag ko ba ang kaluwalhatian ng Diyos bilang asin at ilaw sa sanlibutan? Today, uh, we learned about this uh, Matthew chapter 5. Uh, from verse 13 to 16. Yeah, this is a very important word as for our Christian life. Ngayong araw po na to, pinag-aralan natin sa Mateo 5 chapter uh, chapter 5 verse 13 to 16. Napakahalaga po nito para sa ating buhay Kristiyano. Yeah, so we should understand what is the meaning of the salt and the light uh, of this world. Dapat nating maunawaan kung anong ibig sabihin ng asin at ilaw sa sanlibutan. Let's all pray. Manalangin po tayo. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banala na mapagbiyaya naming Diyos sa masalangit. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa amin na pagkakataon na makapakinig ng inyong salita. Today we learned about this Matthew chapter 5 about the salt and the light of the world. Ngayong araw po na ito, pinag-aralan namin ang tungkol sa Mateo chapter 5 tungkol sa pagiging Uh, asin at ilaw ng sanlibutan ito. Uh, let us uh, become the salt and the light uh, in this world in order to glorify the name of God through our Christian life. Naway maging mga asin at ilaw po kami sa sanlibutan ito upang maluwalhati po namin ang Panginoong Diyos sa aming buhay Kristiyano. Let us gain more spiritual strength 
to overcome all the difficulties in this world. Naway magkaroon po kami ng mga spiritual na kalakasan upang malampasan po namin ang mga kahirapan sa mundong ito. Although we are busy, uh, let us have a priority to serve the Lord and to seek the God's righteousness through our Christian life. Bagaman mga abala po kami, naway unahin po namin ang maglingkod sa Diyos at hanapin muna ang kalooban ng Diyos sa aming mga buhay. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.